。哎，陛下，这个问题我来回答你，因为他是老爷的种啊。见过陛下。刘二夫人为何在此啊？啊，妾身近日在坊间听到一些传闻。那我这个人呢，是个直肠子，听到了吧，不说出来就不痛快。呃，要是哪儿说的不好呢，陛下可千万别怪妾身呀。你说你的，怪不怪罪是朕的事。呃，这个坊间都说呀，皇后娘娘的娘哦，也就是我们府上现在住的那位夫人，她是个妖女。你敢说我娘？你不会真相信她说的话吧？让她说。她用那个妖术呢，迷惑住了我们家老爷。我们家老爷啊，整天围着她团团转。哎，这些都不重要，重要的是她把这个妖术。传给了他的女儿，胡说八道！我娘就我一个女儿，她传给谁了？娘娘，说给的就是你。我，我没学过妖术。哎，这个百姓们都说，百姓们说的，呃，这个皇后娘娘呢，其貌不扬，她就是用这种妖术来迷惑住皇上你的。那不仅如此啊，她在后宫各宫都施展妖术，让后宫的这些男的呀，哎呦，整天都围着她团团转呐，尤其是那个那个那个。御医，哎，你好，要说完。那个皇后娘娘呀，还施展妖术迷惑住了我们家老爷。本来呢，我们家老爷是属于让白玉进宫的，就是因为他用了这种妖术，成功的偷天换日，害了我们家白玉呀。你这话说的一点道理都没有。我哪让他们围着我团团转了？是他们自己非要围着我团团转，我还想知道我哪得罪他们了呢？嗯，你看，自己都承认了，是不是？呃，陛下。你可一定要为我们家白玉做主呀！夫人说完了吗？呃，这差不多说完了，其他的我就不跟你多说了。好，来人，呃、奴才在。掌嘴，你不会真相信他说的话吧？掌嘴，不，不是。嗯、皇上，我没做过，就是没做过。干什么？朕让你长那个泼妇的嘴！哦，我让你嘴里塞麻烦，侮辱皇后娘娘！陛下，我娘说话一时不知轻重，冲撞了陛下和皇后娘娘，还请陛下恕罪。但我觉得，我娘有句话，一定是事实。哪一句话？皇后娘娘的娘亲，的确是刘谢的夫人，皇后娘娘也的确是刘谢的女儿。陛下不是说过，不会喜欢刘谢的女儿吗？就是刘谢的女儿啊，陛下，你真的相信他吗？你真的了解他吗？管他真毒，走吧。啊！皇兄皇嫂。哎，娘，哎，走，哎。刘白玉，我知道你要说什么，我自作自受。自取其辱，自作孽不可活，行了吧？你说我自作多情，我倒觉得你自作多情。谁说我要说这些啊？我就想问你一个问题：你跟你娘说来说去都是因为面子的问题，那你到底是因为喜欢皇兄想做皇后，还是因为面子想做皇后？我我其实你也没有那么喜欢皇兄，是不是？我也没有那么不如皇兄，对不对？于太医，嗯，我这个绿色的面膜是有什么讲究啊？哎呀，这个绿色的呀是海藻配方、嗯，敷上之后呢，你脸上的脏东西都吸出来了，嗯、你的皮肤啊就会变得像白玉姑娘一样光滑。<笑>哦，千万不能笑啊，可不敢笑。你笑完之后呢，你的皱纹会变多，就会变得像徐太妃一样。嘘，哎，哎，哎呀，各位姐姐，你们都是哪个店里的呀？我都还不认识你们呢。我是乾罗店的，嗯，我是内务府的，我也是内务府的，嗯、我是上善房的，我是宣城店的。哟，这位姐姐是陛下的身边人呀、啊。哎呀，陛下身边也没什么了不起的呀
，最多就是比你们多了解陛下一点点吗？哎，啊，要我看啊，宫里这么多地方，也就宣城殿最养人，又大又舒服，是不是？嗯、我还听说宣城殿有个小秘密，不知道姐姐知不知道啊？什么秘密？啊？啊，说是这个宣城殿在建的时候特别神秘。有那个，有鬼啊？不是，有宝藏？不是，那是什么呀？切，还说比我们多了解呢，看来你什么都不知道嘛。<笑>嗯，有密室，就这，搞了半天就说这个呀？哎，你知。<咳><笑>你知道呀？算了，我也知道，我们都知道。啊，你们都知道呀？嗯，于御医，你这个消息不行啊！这算什么秘密？宣城殿有密室，全皇城的人都知道呀。啊，全皇城的人都知道啊。嗯嗯，看我这个，啊，嗯，哦哦，窝窝头。嗯，怎么样？味道怎么样？哦，特别好，真的。嗯，<笑>那我明天还给你做啊。哦，上次给那个隔壁的黄二牛做了，他说我做的是牛屎味儿。你觉得我做的是牛屎味儿吗？那怎么可能？黄二牛是谁？啊？我刚说了呀，隔壁的黄二牛。嗯。那仙子，啊，嗯，我想金凤了。下个月就是金凤生辰了，我们一起给她过个生日吧。嗯，过。嗯，金凤七月份生日。金凤什么时候过生日？你心里没点数啊？哎，有数有数有数有数。有数。那我们一起给她过生日啊？过过过过。<笑>我就知道你会答应。嗯，答应。<笑>其实啊，这别人不知道你是什么人，但我心里有数。为什么？因为金凤她练就啊，有良心，像你。这个世界上，就只有你说有良心。为什么呀？因为你就是我的良心，大人。哎、啊，好了，我有事先走了。哎呦，这回事，明天再做啊。啊，来了。我我是他的良心。怎么了？于长牙传来了消息，说还没有方子的线索。你怎么看？臣不明白，这按理说这么长时间了，应该有消息了。除非，除非这个方子真的不在宫里。集市上有两匹马，一匹是白色，一匹是棕色。可马贩子说这两匹都是白色，你说是为什么？马贩子说谎了，有时候最显而易见的答案，却最容易被我们忽略。那您是说于长牙撒谎？可是他为什么要对我们撒谎？我们才是他最好的合作伙伴。况且，他对娘娘应该是真的有感情的。来，吃一个，夫人做的。哎，属下不饿。试试。嗯，怎么样？味道还不错吧？嗯，有时候啊，看事情不能光看表面。这爱无极无是真的，真相也是真的。这个小王子，看来我们是小看他了
。那当然，您意思是，仙葩村是不是有个叫黄二牛的？你有印象？嗯。这黄二牛是什么人？黄二牛。啊，第三个，什么第三个？我选你说的第三个故事。那第一个就是个骗子，第二个人太贪心了，也就是第三个嘛，还算正常。最起码他善良真心，对吧？嗯，他是善良又真心。不过这新的马鞍上要是能镶上了金子，那就更完美了。哼哼哼，哎，那你对于刘二夫人和白玉的话真的不在意啊？哼，那个刘二夫人说的话简直就是胡诌。你要是真的是妖女，那为什么不把自己变得聪明点呢？你什么意思？开玩笑。不过那个白玉说的话，我倒是记住了。哪些啊？他说我不了解你。没有参与你的过去，不过这些都不重要了。不了解你，我可以慢慢了解你；没有参与你的过去，我可以慢慢补偿。至于你是什么人嘛，怎么办？这个其实对我来讲最不重要。你是谁不要紧，关键是你就行了。嗯，嗯。知道了，睡觉吧。<笑>